一个环节滴水不漏，我们先在两台车机舱盖上搭建平台，并且放置装满水的十八个香槟杯。两台车需要以时速六十公里每小时挑战通过三厘米高减速带路面，并且在后排杯架上呢也放有装满水的高脚杯。看看经过减速带路面，谁的香槟杯能保存完好，并且后排高脚杯滴水不漏。这个环节呢，我们先从阿尔法开始，出发。这个二点五升带动将近三吨的，这还是有点吃力啊！五十了，六十了，保持了。我也怎么看呢？这是。别倒下！哎呦，后面也洒了！哎呀。<笑>接下来呢是沃尔沃 EM 九零，我们直接出发。这电车响应就这么快啊！六十 ，OK， 马上来了。好稳啊！前面香槟杯一个都没倒，吓我一跳，我以为这个会洒，一点没有。最终呢，这个环节阿尔法倒了四个香槟杯，那车内水杯呢也有水洒出，而 EM 九零呢一个香槟杯都没倒，车里的水呢也基本没洒。那为什么这个环节 EM 九零能够完胜阿尔法呢？那就是技术制胜了。那 EM 九零呢，它搭载了前双叉臂和后多连杆的独立悬架，还配有空气悬架，能够隔绝掉路面上大部分的震动。而且 EM 九零呢还定制了后排动态减震座椅，能够提高行驶过程中。百分之四十的座椅平顺性，而埃亚法呢都百万级的豪车了，用的还是麦弗逊的独立悬架，所以在底盘的高级感和舒适性上，那确实是不如 EM 九零。那这个测试切换到我们的实际生活场景里面呢，也是比较常见的。比如我们的车主在后排休息，突然遇到这种减速带或者颠簸路的时候，那你在 EM 九零里面可能就没有什么颠簸感，仍然能够享受你的休息时光。那你在埃尔法里面可能就会感觉到一些震动。